হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন তো আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম ফিনান্সের পঞ্চম অধ্যায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটটা আছে পেব্যাক সেই পেব্যাকের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে তো প্রথম পার্টে আমরা যে বিষয়টা দেখছিলাম যে নগদ আন্তঃপ্রবর্তক সমান ছিল বাট আজকের অঙ্কে নগদ অন্তঃপ্রবর্তক সমান থাকবে না তার মানে বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে যে মুনাফাটা আসবে সেই মুনাফাটা প্রতি বছর সমান না তো আমরা একটা উদ্দীপক প্রথমে দেখে আসি জনাব ইমদাদুল হক একটি প্রকল্পে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগের চিন্তা করছেন যা থেকে আগামী পাঁচ বছরে তার আয় যথাক্রমে বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা আঠাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা প্রকল্পটির পেব্যাক সময় নির্ণয় করো তো আমি প্রথম যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই ভিডিওতে যে বিষয়টা ছিল পেব্যাক বলতে আপনি যে বিনিয়োগ করছেন যে টাকাটা সেই টাকাটা আপনার রিটার্ন আসতে বা সেই বিনিয়োগের টাকা আপনার উঠাতে কত বছর সময় লাগবে দ্যাট মিন্স কত সময় পরে আপনি বিনিয়োগের টাকাটা আবার ফেরত পাবেন তো আমি এখানে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি জনাব ইমদাদুল হক যদি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে সেই এক লক্ষ টাকা থেকে প্রথম বছরে সে বিশ হাজার টাকা পাবে দ্বিতীয় বছরে সে পঁচিশ হাজার টাকা পাবে তৃতীয় বছরে আঠাশ হাজার টাকা পাবে চতুর্থ বছরে বিশ হাজার টাকা পাবে এবং পঞ্চম বছরে আঠারো হাজার টাকা পাবে তাহলে যদি এইভাবে সে টাকা পায় তাহলে এক লক্ষ টাকা তার উঠাতে বা এক লক্ষ টাকা प्रथम बच्चर जिरो दे शुरू कर যে টাকার অঙ্কটা আছে সেটা ভিন্ন হতে পারে এখানে টাকার অঙ্কটা ভিন্ন হতে পারে বাট সিস্টেমটা কিন্তু একদমই এক তো আপনি যদি কষ্ট করে এই ম্যাথটা বুঝতে পারেন তাহলে এই রিলেটেড যতগুলো ম্যাথ আছে আপনি সবগুলো পারবেন তো প্রথম বছর আমরা জিরো ধরবো জিরো ধরবো কেন কারণ প্রথম বছর তো আমার বিনিয়োগ করছে প্রথম বছর শুরুতে এটা আসলে প্রথম বছর না দ্যাট মিন্স শুরুতেই সে কি করছে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করছে এবং আমরা কি করব এক লক্ষের আগে মাইনাস দিয়ে দেবো তার মানে এই টাকাটা আমার উঠাতে হবে তো চলুন আমার এই মাইনাসটা মাইনাস যে সাইনটা আছে সেই সাইনটা কখন আমার প্লাস হবে যখন আমার প্লাস হবে তখন বুঝতে পারবো এই সময় আমি টাকাটা উঠাতে পারবো তো প্রথম বছরে আমরা দেখছি প্রথম বছরে সে কত টাকা পাবে বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে কি করব বিশ হাজার টাকা প্লাস করব তো যদি এক লক্ষ টাকার থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কত কত টাকা থাকবে আশি হাজার টাকা কারণ প্রথম বছর পরে আমার কত টাকা দরকার উঠাতে আশি হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে আমরা দেখছি কত টাকা পাচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে যদি সে পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে যায় তাহলে আর তার কত লাগবে দুই বছর পরে আর কত টাকা দরকার পাঁচ তিন পাঁচ পঞ্চান্ন হাজার টাকা তার মানে দ্বিতীয় বছর পরেও তার আরো কত দরকার পঞ্চান্ন হাজার টাকা তো এর পরে আমরা দেখি কত টাকা সে পাচ্ছে তৃতীয় বছরে আঠাশ হাজার টাকা পাচ্ছে তো আঠাশ হাজার টাকা যদি তৃতীয় বছরে পেয়ে যায় তাহলে তৃতীয় বছর পরে আর কত টাকা থাকে সাতাশ হাজার টাকা এবং চতুর্থ বছরে সে কত টাকা পাচ্ছে চতুর্থ বছরে সে বিশ হাজার টাকা পাচ্ছে তাহলে বিশ হাজার টাকা চতুর্থ বছর পাওয়ার পরে কত টাকা থাকছে সাত হাজার টাকা এবং লাস্ট পঞ্চম বছর পঞ্চম বছর কত টাকা সে আঠারো হাজার টাকা এবং এইখানে আমার সাত হাজার আছে এখানে আঠারো হাজার টাকা আছে তার মানে চার বছর সময়ের পরে আমার প্লাস সাইনটা আসছে তাহলে এখানে কম টাকা আছে এবং এখানে কি আছে বেশি টাকা আছে তাহলে কত টাকা এগারো হাজার টাকা ম্যাটটা দেখলাম তো এখন আমরা কিভাবে পেব্যাক সময় বের করতে পারি তো সব থেকে শর্টকাট একটা টেকনিক আপনাদের কাছকে শেখাবো যদি এই টেকনিকটা ফলো করেন তাহলে খুব ইজিলি পেব্যাক সময় পদ্ধতি ম্যাটটা করতে পারবেন তো দেখুন আমরা প্রথম থেকে দেখব যে পিলাস সাইনটা কখন আসছে পিলাস সাইনটা চার বছরের পর আসছে তার মানে এই জনাব ইমদাদু সাহেবের এক লক্ষ টাকা উঠাতে চার বছর সময় টোটালি লাগছে মানে সম্পূর্ণ চার বছর লাগছে এবং চার বছর পরেও সে পুরো এক লক্ষ টাকাটাই উঠাতে পারেনি কারণ সাত হাজার টাকা তখন দরকার ছিল তাহলে এই সাত হাজার টাকা কি করবে এই সাত হাজার টাকা এই পাঁচ বছরের আঠারো হাজার টাকা থেকে সে নিবে তো আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি অতএব পেব্যাক সময় সমান চার বছর লাগছে চার বছর প্লাস 
চার বছর অবশ্য লাগছে কারণ কি দেখুন চার বছরের পরে প্লাস সাইন আসছে তারপর আপনার ওই বছরটা নিতে হবে যে কোন বছরের পরে প্লাস সাইনটা আসছে তো আমরা এখানে দেখছি চার বছরের পরে প্লাস সাইনটা আসছে তো চার বছর প্লাস আরো কত টাকা দরকার ছিল দেখুন কত টাকা দরকার ছিল সাত হাজার টাকা এবং এই সাত হাজার টাকা কোথা থেকে নিবে এই সাত হাজার টাকা পরবর্তী বছরের যে আন্তঃপ্রবাহ আছে দ্যাট মিনস আঠারো হাজার টাকা থেকে নিবে আঠারো হাজার টাকা তাহলে কত বছর লাগলো চার বছর প্লাস সাত হাজার ভাগ আঠারো হাজার সাত হাজার ভাগ আঠারো হাজার দ্যাট মিনস পয়েন্ট থ্রি এইট নাইন অর্থাৎ তার কিংবা দু সাহেবের এক লক্ষ টাকা উঠাতে কত সময় লাগবে চার বছর সামথিং সময় তো এই ছিল মূলত পে ব্যাক সময় পদ্ধতি ম্যাথ আমি আবারও আপনাদেরকে একটু হাইলাইটস করতে যাচ্ছি প্রথমে আপনাদের যে কাজ কত টাকা বিনিয়োগ করছে সেই বিনিয়োগের টাকাটা মাইনাসে দেওয়া তারপরে যেই টাকাগুলো আপনার আন্তঃপ্রবাহ হিসেবে পাবে সেইগুলো প্লাস করে এবং প্লাস করার পরে এখান থেকে বিয়োগ দিয়ে আপনারা দেখবেন যে কত টাকা করে থাকছে পরবর্তী বছরের জন্য পরবর্তী বছরে আবারও একইভাবে কত টাকা পেয়েছে সেই টাকা এখানে বিয়োগ করে দেখবেন কোন বছরে আপনার প্লাস সেন্টার আসছে যে বছরে প্লাস সেন্টার আসবে ওই বছরের আগে বছরটা আপনি নিবেন এবং নেওয়ার পরে দেখবেন কত টাকা দরকার যে কয় টাকা দরকার সেইটা উপরে দিয়ে এবং পরবর্তী বছরে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে সেই অ্যামাউন্টে ভাগ দিলে আপনার পে ব্যাক সময় পদ্ধতি একটা খুব ইজিলি তার অ্যান্সারটা বেরিয়ে যাবে তো এই সময় মূলত পে ব্যাক সময় পদ্ধতির ম্যাটটা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমাদের যে অন্যান্য ভিডিওগুলো আছে ফিনান্সিয়াল সেই ভিডিওগুলো দেখে থাকলে আশা করি ফিনান্সের ফিনান্সিয়াল ব্যাংকিং নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই সাবজেক্টে আর পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের সেন্ডি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফিনান্সিয়াল ব্যাংকিংয়ে মূলত কোন অধ্যায়ে আপনাদের সমস্যা সেটা থিওরি হোক বা ম্যাথ হোক সেটা আমাদের কন করে জানিয়ে দেবেন পরবর্তীতে আপনার ওই সমস্যাগুলো নিয়ে আমি আবারও হাজির হব তো এই সব আজকের মতো পরবর্তীতে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ সেই মতো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবভিয়াসলি বৈশাখ অংশের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে